హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో మనం ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ జూన్ సెవెంత్ మ్యాథ్స్ లో టెన్ క్వశ్చన్స్ మనం చూడబోతున్నాం అండి ఈ వీడియోలో సో తప్పకుండా మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోస్ ని తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మాత్రం కంపల్సరిగా క్లిక్ చేయండి దానివల్ల మీరు ఎలాంటి వీడియో కూడా మిస్ కాకుండా ఉంటారనమాట ఓకేనండి సో అలాగే జీజేపీ తెలుగు అనే మా ఆండ్రాయిడ్ యాప్ ప్లే స్టోర్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో మనకి రీజనింగ్ మరియు అరిథ్మెటిక్ క్లాసెస్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయండి సో ఇవి పెయిడ్ క్లాసెస్ అనమాట ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చూడొచ్చు సో యాప్ లోనే ఫీ పే చేసి యాప్ లోనే మీరు క్లాసెస్ అనేవి చూసుకోవచ్చు ఓకే అండి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ అంటున్నారు ఫ్యాక్టర్స్ అంటున్నారు అండి అసలు ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి దీనిని ఈ మొత్తం ఈక్వేషన్ ని క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ని మనం రెండు రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చేలాగా మనం చేయాలి ఓకే సో వాటినే మనం ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్ ఉంది సిక్స్ కి ఏంటేంటి ఏ టేబుల్స్ లో సిక్స్ వస్తుంది వన్ టేబుల్ లో వస్తుంది టూ టేబుల్ లో వస్తుంది త్రీ టేబుల్ లో వస్తుంది రైట్ అండ్ సిక్స్ టేబుల్ లో వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాక్టర్స్ బట్ ఇక్కడ మనకి ఏమడుతున్నాడు అంటే వేటిని మల్టిప్లై చేస్తే సిక్స్ వస్తుంది అన్నారు అనుకోండి వన్ ఇంటూ సిక్స్ చేస్తే వస్తుంది టూ ఇంటూ త్రీ చేస్తే వస్తుంది త్రీ ఇంటూ టూ అయినా టూ ఇంటూ త్రీ అని ఒకటే వన్ ఇంటూ సిక్స్ అయినా సిక్స్ ఇంటూ అని ఒకటే సో ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేసినా సరే మనకి సిక్స్ అనేది వస్తుంది అని మనం చెప్పొచ్చు ఓకే సో ఇలా మనం ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి అని అడిగినప్పుడు మనకి సింపుల్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కదండి ఇది సో ఫస్ట్ మనం నార్మల్ మెథడ్ చూద్దాం నార్మల్ మెథడ్ చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఏంటి మల్టిప్లై చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ రావాలి చూసుకోండి ఏవైనా టూ నెంబర్స్ తీసుకొని మల్టిప్లై చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ రావాలి ఎడిషన్ చేస్తే మైనస్ ట్వెల్వ్ రావాలి సో దానికి మనకి ఏం తెలుసు నైన్ ఇంటూ త్రీ వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ కానీ నైన్ ప్లస్ త్రీ ట్వెల్వ్ వస్తుంది కానీ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఉండాలి కాబట్టి రెండింటికి మైనస్ పెట్టుకుందాం మైనస్ నైన్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ నైన్ ని మైనస్ త్రీ ని కలిపితే మైనస్ ట్వెల్వ్ వస్తుంది క్లియర్ గా చూడండి మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ రావాలి యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్ విత్ సైన్ దీనికి కూడా విత్ సైన్ చూసుకోవాలి క్లియర్ గా ఓకేనండి సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఎక్స్ స్క్వేర్ సో మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ని మైనస్ నైన్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ కింద రాసుకుంటున్నాం మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ని మైనస్ నైన్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ కింద రాసుకోవడం జరిగింది సో ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ మైనస్ నైన్ ఓన్లీ ఈ రెండింటిలోనే ఎక్స్ కామన్ తీస్తున్నాం ఈ రెండింటిలోని మైనస్ త్రీ ని కామన్ తీస్తున్నాం ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తుంది ఎక్స్ మైనస్ నైన్ వస్తుంది సో ఎక్స్ మైనస్ నైన్ ని ఇప్పుడు కామన్ తీస్తున్నాం ఎక్స్ మైనస్ నైన్ తీస్తే ఎక్స్ మైనస్ త్రీ మిగులుతుంది సో ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి ఎక్స్ మైనస్ నైన్ మరియు ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఈ రెండు కూడా ఏమవుతున్నాయండి ఫ్యాక్టర్స్ అని మనం చెప్పొచ్చు ఓకేనండి సో ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి అనమాట దీన్నే మనం సింపుల్ మెథడ్ లో చేయాలంటే క్వశ్చన్ ని చూసిన వెంటనే ట్వంటీ సెవెన్ ఉంది ఇక్కడ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఉంది నైన్ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ కానీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ నైన్ మైనస్ త్రీ రావాలని తెలుసు జస్ట్ ముందు ఎక్స్ మనం పెట్టుకుంటాం ఎక్స్ మైనస్ నైన్ ఒక ఫ్యాక్టర్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ ఒకవేళ ఎక్స్ వాల్యూస్ కనుక అడిగి ఉంటే చూడండి ఇందాకల్లా మైనస్ నైన్ మైనస్ త్రీ రాసుకుంటాం వీటిని ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే ప్లస్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఇలా మార్చుకుంటే ఎక్స్ వాల్యూస్ త్రీ కానీ నైన్ కానీ అవుతుందని చెప్పొచ్చు వాల్యూస్ అడిగినప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ అడిగినప్పుడు మనం ఇలా చేయొచ్చు ఫ్యాక్టర్స్ అడిగినప్పుడు ముందునే ఎక్స్ పెట్టుకుంటాం అనమాట ఓకేనండి సో ఎక్స్ మైనస్ నైన్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి అని మనం చెప్పొచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ద కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ రూపీస్ థర్టీ టూ థౌసండ్ ఫర్ నైన్ మంత్స్ అట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పర్ యానం ఇంట్రెస్ట్ బీయింగ్ కాంపౌండెడ్ క్వార్టర్లీ ఈజ్ చూడండి ఏమంటాడంటే త్రైమాసిక సమ్మేళనంతో చూసుకోండి క్వార్టర్లీ అంటే కాంపౌండెడ్ క్వార్టర్లీ తో ముప్పై రెండు వేలు పై తొమ్మిది నెలలకు ఇరవై శాతం సంవత్సరానికి అయితే సిఐ ఎంత అవుతుంది అంటున్నారు సో క్లియర్ గా మనం చూడండి మొత్తం ఎంత ముప్పై రెండు వేల రూపాయలు సంవత్సరానికి వడ్డీ ఎంత అంట ఇరవై శాతం అంట కానీ ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు కాంపౌండెడ్ క్వార్టర్లీ త్రైమాసికం అంటున్నారు సో
మొత్తం తొమ్మిది నెలలు కదా సో మూడు నెలలు మూడు నెలలు మూడు నెలలు సింపుల్ ఇంకేముంది ఈజీగా జీరో 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 క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే టూ 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 ఎయిట్ కదా ఎయిట్ ఫోర్ థర్టీ టూ సో జస్ట్ దీన్ని మనం నెంబర్ మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఆన్సర్ వస్తుంది అన్నట్టు ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ సో దీన్ని మనం మల్టిప్లై చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది కొన్నిసార్లు కేసెస్ లో మనం లాస్ట్ డేజ్ ఒకటే చూసుకుంటాం లాస్ట్ లో ఫోర్ ఉంటుంది ఆప్షన్స్ లో కనుక ఒకదానికే ఫోర్ ఉంది అనుకోండి జస్ట్ దాన్ని ఇంక టిక్ పెట్టేస్తాం దీన్ని మల్టిప్లై చేయకుండా లేకపోతే మనం జనరల్ గా మనం దీన్ని మల్టిప్లై చేసుకుంటాం ఓకేనండి బట్ ఇక్కడ మీరు కాన్సెప్ట్ ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇరవై శాతం సంవత్సరానికి అంటున్నాడు కానీ త్రైమాసిక సమ్మేళనం అంటున్నాడు కాంపౌండెడ్ క్వార్టర్లీ అంటున్నాడు కాబట్టి ఇరవై శాతం సంవత్సరానికి మూడు నెలలకి ఎంత అవుతుందంటే ఐదు శాతం అవుతుంది ఓకే అది మీరు తెలుసుకోవాలి అలాగే దీన్ని ఫ్రాక్షన్ కింద మార్చాలంటే ఒకటి బై ఇరవై అవ్వంతు రైట్ ఐదు శాతం అంటే ఒకటి బై ఇరవై అవ్వంతు అంటే దీని అర్థం ఏంటి ప్రతి ఇరవైకి ఒకటి పెరుగుతుందని ప్రతి ఇరవైకి ఒకటి పెరుగుతుంది అంటే ఇంటూ ఇరవై ఒకటి బై ఇరవై అవుతుంది అని దాని అర్థం ఓకేనండి డైరెక్ట్ గా ఈ నెంబర్స్ తో మనం మల్టిప్లై చేస్తాం నైన్ మంత్స్ అన్నారు కాబట్టి మూడు నెలలు ఎన్ని ఉన్నాయి మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి మూడు సార్లు మల్టిప్లై చేస్తాం రెండే ఉంటే ఆరు నెలలు అని అడుగుంటే రెండు సార్లే మల్టిప్లై చేస్తాం మూడు నెలలు అని అడుగుంటే ఒకసారే మల్టిప్లై చేస్తాం సింపుల్ ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఎక్స్ ఈస్ టు వై ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఈస్ టు టూ దెన్ ఫోర్ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ వై బై ఈస్ టు అన్న బై అన్న ఒకటే కదా బై త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ సెవెన్ వై ఇది ఎంత అని మనల్ని అడుగుతున్నారు సింపుల్ మనకి ఎక్స్ బై వై తెలుసు ఎక్స్ బై వై ఎంత ఐదు బై రెండు అని తెలుసు సో సింపుల్ అన్నిటికీ ఏం చేస్తాం ఎక్స్ బై వచ్చేలా చేస్తాం ఎక్స్ బై వై వచ్చేలా చేయాలి సో వైతో మనం డివైడ్ చేసాం అనుకోండి వైతో డివైడ్ చేసాం అనుకోండి న్యూమరేటర్ మొత్తాన్ని వైతో డివైడ్ చేస్తాం అంటే దీన్ని డివైడ్ చేస్తున్నాం దీన్ని డివైడ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ కూడా దీన్ని డివైడ్ చేస్తున్నాం దీన్ని డివైడ్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది వై వై క్యాన్సిల్ అవుతుంది వై వై ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏమైంది ఎక్స్ బై వై వచ్చింది ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ బై వై ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ బై టూ రైట్ ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ బై టూ ప్లస్ ఇది నైన్ బై త్రీ ఇంటూ ఇక్కడ ఎక్స్ బై వై వై ఉంది సో ఇది కూడా త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ బై టూ ప్లస్ సెవెన్ క్లియర్ గా చూసుకోండి ఇక్కడ టూ ఉంది ఇక్కడ టూ ఉంది సో ఎల్సిఎం తీసుకుందాం ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ వచ్చేసి ట్వంటీ ప్లస్ టూ ఇంటూ నైన్ ఎయిటీన్ ఎల్సిఎం తీసుకుంటున్నాం అండి టూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ సెవెన్ ఫోర్టీన్ ఆ టూ ఆ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఓకే సో ఫైనల్ గా ఆన్సర్ ఏమవుతుంది థర్టీ ఎయిట్ బై ట్వంటీ నైన్ సో రేషియో ఎంత అవుతుంది థర్టీ ఎయిట్ ఈజ్ టు ట్వంటీ నైన్ అవుతుంది అనమాట రేషియో ఓకేనండి సో ఇలా మనం సాల్వ్ చేసుకోవాలి క్లియర్ గా ఏంటి ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఎక్స్ బై వై వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి ఎక్స్ బై వై వచ్చేలాగా మనం చూసుకోవాలి అందుకని వైతో డివైడ్ చేయాలి ఓకే So next question manam chuddam B and C can complete a piece of work in 12 days C and A can do it in 8 days all the three can do it in 6 days A and B together can complete it in chudandi oka pani ni B mariyu C lu kalisi 12 rojullonu C mariyu A lu kalisi 8 rojullonu A B mariyu C mugguru kalisi 6 rojullonu chestaranta ala aithe A mariyu B lu kalisi danini cheyadaniki patte kaalamu antaru క్వశ్చన్ ని చాలా క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి బి మరియు సి ఇద్దరు కలిసి ఆ పనిని పన్నెండు రోజుల్లో చేస్తారంట సి మరియు ఏ ఇద్దరు కలిసి ఆ పనిని ఎనిమిది రోజుల్లో చేస్తారంట ఏ బిసి ముగ్గురు కలిసి ముగ్గురు కలిసి ఆ పనిని ఆరు రోజుల్లో చేస్తారంట అలా అయితే ఏ మరియు బి ఇద్దరు మాత్రమే అయితే ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు అని మనల్ని అడుగుతున్నారు ఓకేనండి సో దీన్ని రకరకాలుగా చేయొచ్చు బట్ ఈజీ వే మనం ఒకసారి చూద్దాం సిక్స్ కి ఎయిట్ కి ట్వెల్వ్ కి జస్ట్ మనం ఎల్సిఎం తీసుకుంటాం ఓకే సిక్స్ కి ఎయిట్ కి ట్వెల్వ్ కి క్లియర్ గా చూడండి సిక్స్ కి ట్వెల్వ్ కి ఎల్సిఎం ట్వెల్వ్ ఏ కాబట్టి డైరెక్ట్ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ మాత్రమే తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా సిక్స్ ని తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ట్వెల్వ్ లో సిక్స్ ఉంది కాబట్టి ఓకే సో ఫోర్ త్రీస్ ఫోర్ టూస్ ఫోర్ త్రీస్ ట్వెల్వ్ టూస్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎల్సిఎం వచ్చింది కాబట్టి మొత్తం పనిని ఏమనుకుంటాం ఇరవై నాలుగు యూనిట్లు అనుకుంటాం ఓకే సో బిసి ఇద్దరు కలిసి పన్నెండు రోజుల్లో ఇరవై నాలుగు యూనిట్లు చేస్తున్నారంటే రోజుకి రెండు యూనిట్లు చేస్తున్నారు సిఏ ఇద్దరు కలిసి రోజుకు మూడు యూనిట్లు చేస్తున్నారు ఏబిసి ముగ్గురు కలిసి రోజుకి నాలుగు యూ
సో ఏ రెండు చేస్తున్నాడు సి ఇక్కడ ఒక యూనిట్ చేస్తున్నాడు బి ఒక యూనిట్ చేస్తున్నాడు సింపుల్ ఇప్పుడు మనం ఏమడుతున్నారు ఏ మరియు బి అన్నారు ఏ మరియు బి ఇద్దరు కలిసి రోజుకి మూడు యూనిట్లు చేస్తున్నారు కానీ ఏమడుతున్నాడు మొత్తం పనిని కంప్లీట్ చేయడానికి సో ఇరవై నాలుగు యూనిట్లు చేయడానికి ఎనిమిది రోజులు పడుతుంది ఎయిట్ డేస్ యాన్సర్ అవుతుంది అని మనం వెంటనే చెప్పొచ్చు అనమాట ఇక్కడ ఓకేనండి సో ఇలా మనం చాలా చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు బట్ కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉండాలి ఫాస్ట్గా ఉంటే మనకి ఇంకా ఈజీగా ఆన్సర్ అనేది రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ద హైట్ ఆఫ్ ఎ రైట్ సర్క్యులర్ కోన్ ఈజ్ ఎయిటీ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ ఇట్స్ బేస్ రేడియస్ ఈజ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ సింపుల్ అండి ఏమి లేదు వాల్యూమ్ అడుగుతున్నారు ఘన పరిమాణం అడుగుతున్నారు ఏంటి కోన్ అంట ఓకే కోన్ ఎలా ఉంటుందండి కోన్ మనకి ఇలా ఉంటుంది రైట్ సర్క్యులర్ కోన్ అన్నారు ఓకే హైట్ ఇచ్చారండి హైట్ ఎంత అంటున్నారు ఎనభై నాలుగు సెంటీమీటర్లు హెచ్ ఇచ్చారు ఎనభై నాలుగు సెంటీమీటర్లు అండి అలాగే రేడియస్ ఆర్ ఇచ్చారు మూడు పాయింట్ ఐదు సెంటీమీటర్లు అండి మనకు తెలుసు వాల్యూమ్ ఆఫ్ కోన్ ఫార్మ్ ఏంటి వన్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఏంటి వాల్యూమ్ ఆఫ్ సిలిండర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ హెచ్ ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ కింద మనకి సర్కిల్ ఉందా పైన ఒక సర్కిల్ ఉంటుంది కింద నా సర్కిల్ ఉంటుంది దీని ఏరియా ఎంత పై ఆర్ స్క్వేర్ దీని హైట్ హెచ్ కాబట్టి ఇంటూ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకేనండి సో అలా మనకి వాల్యూమ్ అనేది వస్తుంది సిలిండర్కి సిలిండర్లో మూడవ వంతు కోన్ యొక్క వాల్యూమ్ ఉంటుంది ఘన పరిమా ఘన పరిమాణం ఉంటుంది అనమాట సో దీనిలో మూడవ వంతు అంటే పై ఆర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్కి మూడవ వంతు అంటే వన్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ సింపుల్ ఇంకేముంది సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటాం వన్ బై త్రీ ఇంటూ పై అంటే ఎంత ఇరవై రెండు బై ఏడు ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ హెచ్ ఎయిటీ ఫోర్ ఏడు ఒకట్లు ఏడు పన్నెండు ఓకే సో ఇంకా దేంతో త్రీ వన్స్ త్రీ ఫోర్స్ ఓకే ఫోర్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ని రెండుసార్లు డబల్ చేయాలి అంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఒకసారి డబల్ చేస్తే సెవెన్ సెవెన్ ఇంకోసారి డబల్ చేస్తే ఫోర్టీన్ పద్నాలుగు ఇంటూ మూడు పాయింట్ ఐదు ఇంటూ ఇరవై రెండు చూసుకోండి ట్వంటీ టూ ఇంటూ థర్టీ ఫైవ్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఇది ఒక సెవెంటీ ఇది ఒక సెవెంటీ అంటే సెవెంటీ సెవెన్ వచ్చిందండి ఎందుకంటే డిస్మల్ పాయింట్ లో జీరో పోతుంది ఇది ఒక సెవెంటీ సెవెన్ సో ఫోర్టీన్ ఇంటూ సెవెంటీ సెవెన్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట ఓకేనండి సో ఇలా మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయాలి బట్ ఇక్కడ ఏంటి ఫార్ములా అనేది కంపల్సరిగా తెలియాలి ఇక్కడ మనకి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ కోన్ వన్ బై త్రీ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ ఇది తెలియాలి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ సిలిండర్ పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ ఓకే ఎప్పుడు కూడా సిలిండర్ వాల్యూమ్ లో కోన్ వాల్యూము ఒకటి బై మూడవ వంతు సో ఓకే మూడవ వంతు ఉంటుంది అనేది మీరు తెలియాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం కాస్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఇంటూ కాస్ ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఇంటూ కాస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇంటూ కాస్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ క్లియర్ గా చూడండి మనకు కాస్ట్ ట్వంటీ తెలుసా తెలియదు కాస్ట్ ఫార్టీ తెలుసా తెలియదు కాస్ట్ సిక్స్టీ తెలుసా ఎక్స్క్యూజ్ మీ కాస్ట్ సిక్స్టీ తెలుసా కాస్ట్ సిక్స్టీ మనకి తెలుసు కాస్ట్ సిక్స్టీ ఎంత అండి ఒకటి బై రెండు కాస్ట్ ఎయిటీ తెలుసా తెలియదు మనకి సో కాస్ట్ సిక్స్టీ వాల్యూ మాత్రమే రాసుకున్నాం అండి ఇంటూ కాస్ ట్వంటీ ఇంటూ కాస్ ఫార్టీ ఇంటూ కాస్ ఎయిటీ క్లియర్ గా చూడండి ఇక్కడ మనకి సారీ ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ అనమాట ఓకేనండి సో ఒక సింపుల్ ఫార్ములా ఉందండి cos theta into cos 2 theta into cos 4 theta is equal to 1 by 4 cos 3 theta ee formula kanaka telisthe manam ventane solve cheyochu oka vela ganaka formula teliyakapothe manaki time chaala pattund anamata okay so cos theta into cos 2 theta into cos 4 theta is equal to 1 by 4 cos 3 theta clear ga chudandi ikkada theta 2 theta 4 theta 20 2 theta ante rendu intalu tarvata 4 intalu right తీటా యాంగిల్ ఉంది దానికి రెండింతలు తర్వాత దానికి నాలుగు ఇంతలు సో రెండింతలు తర్వాత దీనికి నాలుగు ఇంతలు సరిపోయిందా అంటే తీటా ఎంత అవుతుంది ఇరవై డిగ్రీలు అవుతుంది సింపుల్ ఒకటి బై రెండు ఇంటూ ఇక్కడ తీటా ప్లేస్ లో ఇరవై డిగ్రీలు పెడదాం అంటే వన్ బై టూ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ కాస్ త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ అంటే కాస్ సిక్స్టీ వచ్చిందండి మళ్ళీ కాస్ సిక్స్టీ అంటే ఎంత అది ఒకటి బై రెండు సో ఒకటి బై రెండు ఇంటూ ఒకటి బై నాలుగు ఇంటూ ఒకటి బై రెండు ఎంత అండి టూ ఫోర్ సెయిట్ ఎయిట్ టూ జార్ సిక్స్టీన్ అంటే ఒకటి బై పదహారు అవుతుంది అని మనం చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం వన్ క్యూబ్ ప్లస్ టూ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ క్యూబ్ సో ఆన్ అప్
అదే స్క్వేర్స్ అయితే వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ సో ఆన్ అప్ టు ఎన్ స్క్వేర్ అయితే ఫార్మ్ నైన్టీ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ ఇది తెలియాలి అలాగే వన్ క్యూబ్ ప్లస్ టూ క్యూబ్ సో ఆన్ అప్ టు ఎన్ క్యూబ్ అయితే ఏంటి దీనికి డబల్ అండి దీనికి స్క్వేర్ అనమాట ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఓకే సో సింపుల్ క్యూబ్స్ వన్ నుంచి టెన్ వరకు యాడ్ చేయమన్నారంటే ఎన్ ప్లస్ ఇక్కడ ఏం పెట్టాలి టెన్ పెట్టాలి ఇందులో ఓకే అంటే టెన్ స్క్వేర్ ఇంటూ టెన్ ప్లస్ వన్ స్క్వేర్ అంటే లెవెన్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ సింపుల్ దీన్ని మనం సాల్వ్ చేసుకుంటే వెంటనే ఆన్సర్ వస్తుంది లెవెన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ వన్ ట్వంటీ వన్ రెండు జీరోస్ మనం వేసుకుంటాం బై ఫోర్ సింపుల్ ఓకే సో దీన్ని డివైడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఫోర్ త్రీ ట్వెల్వ్ జీరో పెట్టుకుంటాం ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో త్రీ జీరో టూ ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఓకే అండి సో ఇలా మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ ఏంటి సమ్ ఆఫ్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ సమ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ సో దీనికి ఈ ఫార్ములా ఈ ఫార్ములాస్ మూడు కూడా కంపల్సరీగా తెలియాలండి ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఇఫ్ టాన్ థీటా ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ బై ఫిఫ్టీన్ అండ్ థీటా ఈస్ ఎక్యూట్ దెన్ కోసీకెన్ థీటా ఈస్ ఈక్వల్ టు చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అండి క్లియర్ గా చూడండి ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి మనం ఓకేనా ఇక్కడ మనం రైట్ యాంగిల్ ఎందుకు తీసుకున్నాం కూడా నేను క్లియర్ గా చెప్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఇది థీటా అనుకోండి రైట్ సో ఇది ఎంత ఎయిట్ అంటున్నారు ఎందుకంటే టాన్ థీటా అంటే ఆపోజిట్ బై ఎడ్జెంట్ కాబట్టి ఇది ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే టూ సైడ్స్ ఎయిట్ టు ఫిఫ్టీన్ అయ్యాయి అనుకోండి థర్డ్ సైడ్ ఏంటి పైథాగ్రన్ రూల్ ప్రకారం పైథాగ్ర స్థిరం ప్రకారం ఎంత అవుతుంది థర్డ్ సైడ్ పదిహేడు అవుతుంది ఎలాగా పదిహేను స్క్వేర్ ప్లస్ ఎంది స్క్వేర్ అండర్ రూట్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది ఒక సిక్స్టీ ఫోర్ టూ ఎయిటీ నైన్ టూ ఎయిటీ నైన్ స్క్వేర్ రూట్ సెవెంటీన్ చూడండి పైథాగ్రన్ ట్రిప్లెట్స్ అనేవి మీరు కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి అవి మూడు నాలుగు ఐదు ఇది ఒక ట్రిప్లెట్ అంటే ఇది మూడు అయ్యి ఇది నాలుగు అయింది అనుకోండి ఇది ఐదు అవుతుందని వెంటనే చెప్పేయగలగాలి మనం సో అలా పైతాగరం ట్రిప్లెట్స్ మనం జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో అలా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం అలాగే చూడండి ఫైవ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇలా మనకి కొన్ని జస్ట్ ఒక ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ ఉన్నాయి అంటే మోస్ట్లీ ఎగ్జామ్స్లో అడిగేవి వాటిని మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట అలాగే ఇప్పుడు ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీన్ రైట్ సో ఇలా మనం వీటిని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతాం సో ఇంకేముంది ఎయిట్ ని ఫిఫ్టీన్ ని చూడగానే మీరు ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయి ఉండొచ్చు ఇది థీటా ఈస్ ఎక్యూట్ అని కూడా క్లియర్ గా ఇచ్చారు కాబట్టి ఓకే థీటా ఈస్ ఎక్యూట్ అని కూడా క్లియర్ గా ఇచ్చారు కాబట్టి మనకి ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అవుతుంది అని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో ఇది ఏమవుతుంది ఎయిట్ ఇది ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది సింపుల్ ఇంక ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది సెవెంటీన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు కొసీ కెన్ థీటా అన్నారు సైన్ థీటా ఎంత ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ కానీ కొసీ కెన్ థీటా ఏమవుతుంది హైపోటెన్యూస్ బై ఆపోజిట్ దానికి ఆపోజిట్ అవుతుంది దానికి రివర్స్ అవుతుంది రైట్ సో ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ అంటే సైన్ థీటా కనుక్కుందాం ముందు ఎయిట్ బై సెవెంటీన్ ఎయిట్ బై సెవెంటీన్ కానీ ఇప్పుడు కొసీ కెన్ థీటా అన్నారు కొసీ కెన్ థీటా కాబట్టి దీనికి రివర్స్ అంటే పదిహేడు బై ఎనిమిది అవుతుంది సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి సెవెంటీన్ బై ఎయిట్ అవుతుంది అని మనం ఇక్కడ చెప్పొచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ సో ఆన్ అప్ టు ఇన్ఫైనైట్ అన్నారండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మనకు మోస్ట్లీ చాలా ఎగ్జామ్స్ లో మనకి అడగడం జరిగింది చూడండి కొన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ సో ఆన్ అప్ టు ఇన్ఫైనైట్ ఉంది అనుకోండి చూసుకోండి ఇన్ఫైనైట్ ఉండాలి ఇన్ఫైనైట్ వరకు అప్పుడు సిక్స్ సిక్స్ ఉంది కాబట్టి సిక్స్ ఏ ఆన్సర్ అవుతుంది టూ ఉంది అనుకోండి టూ ఏ ఆన్సర్ అవుతుంది ఫైవ్ ఉంది అనుకోండి ఫైవ్ ఏ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా సో అలాగే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఇలా ప్లస్ ఉంది అనుకోండి ప్లస్ ఉంటే క్లియర్ గా చూడండి సిక్స్ ని వన్ ఒకటి డిఫరెన్స్ వచ్చేలాగా ఏ రెండు నెంబర్స్ తో మనం మల్టిప్లై చేయొచ్చు టూ ఇంటూ త్రీ చూసుకోండి ఈ రెండింటికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఒకటి ఉంది ఓకేనా టూ
ఓకే ఆ రెండింటి మధ్య తేడా ఇప్పుడు చూడండి మూడుకి నాలుగుకి తేడా ఎంత ఒకటే ఒకటి మాత్రమే ఉండాలి తేడా ఓకే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పదిహేను ఉందనుకోండి మూడు ఇంటూ ఐదు రాసుకోలేం ఎందుకంటే మూడుకి ఐదుకి తేడా ఒకటి లేదు కాబట్టి ఇలా రాయలేము మనకి ఎగ్జామ్ లో అలా రాయినవి ఎవ్వరు కూడా ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం వన్ బై వన్ ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ టూ ప్లస్ వన్ బై స్క్వేర్ రూట్ టూ ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ త్రీ ప్లస్ వన్ బై స్క్వేర్ రూట్ త్రీ ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఫోర్ సో ఆన్ అప్ టు వన్ బై స్క్వేర్ రూట్ నైంటీ నైన్ ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ హండ్రెడ్ చూడండి ఈ క్వశ్చన్ చూసి చాలా మంది భయపడిపోతారు అరే ఇది మనం చేయలేమని చాలా కష్టంగా ఉందని ఫీల్ అవుతారు ఓకే బట్ ఇది చాలా చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ అనమాట బేసిక్ గా ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దీన్ని తీసుకొని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకేనండి దీన్ని మాత్రమే తీసుకొని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను క్లియర్ గా చూడండి వన్ బై స్క్వేర్ రూట్ టూ ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ త్రీ ఓకే దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ర్యాషనలైజ్ చేయొచ్చు అండి అంటే డినామినేటర్ అనేది లేకుండా చేయొచ్చు మనం డినామినేటర్ లేకపోతే మనకి ఓన్లీ న్యూమరేటర్ ఉంటుంది డినామినేటర్స్ లేవనుకోండి ప్రాబ్లం ఇంకా ఈజీగా కనిపిస్తుంది కదా మనకి సో డినామినేటర్స్ లేకుండా చేద్దాం సో ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది రూట్ టూ ప్లస్ రూట్ త్రీ ఉంది రూట్ టూ మైనస్ రూట్ త్రీతో మల్టిప్లై చేద్దాం రూట్ టూ మైనస్ రూట్ త్రీతో మల్టిప్లై చేద్దాం సింపుల్ డినామినేటర్ చూడండి ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఉంది కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ అంటే టూ వచ్చింది మైనస్ బి స్క్వేర్ అంటే మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే త్రీ వచ్చింది ఓకే పైన ఉంది వన్ ఇంటూ ఇదే కాబట్టి సేమ్ ఇదే వస్తుంది రూట్ టూ మైనస్ రూట్ త్రీ వస్తుంది టూ మైనస్ త్రీ ఎంత మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ వచ్చింది కాబట్టి ఏమవుతుంది ఈ రెండు మారిపోతాయి అంటే రూట్ త్రీ మైనస్ రూట్ టూ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ బై డినామినేటర్ లో మైనస్ వన్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ మైనస్ అనేది ఇక్కడ వెళ్ళడం వల్ల ఇది మైనస్ అయిపోయి ఇది ప్లస్ అయిపోతుంది అంటే రూట్ త్రీ మైనస్ రూట్ టూ అవుతుంది సింపుల్ అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేసాం మనం ఎలా మార్చాం రూట్ త్రీ మైనస్ రూట్ టూ కింద మార్చాం అంటే దీన్ని ఎలా మార్చుంటాం రూట్ టూ మైనస్ రూట్ వన్ అయినా వన్ అయినా అనొచ్చు ఓకే ఇక్కడ మధ్యలో ప్లస్ ఉంది ప్లస్ దీన్ని ఏమని మారుస్తాం అప్పుడు రూట్ ఫోర్ మైనస్ రూట్ త్రీ సో ఆన్ అప్ టు దీన్ని ఏం మారుస్తాం రూట్ హండ్రెడ్ మైనస్ రూట్ నైంటీ నైన్ కింద మారుస్తాం ఓకే సో క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి రూట్ టూ మైనస్ రూట్ టూ కట్ అయిపోతుందా రూట్ త్రీ అలాగే మైనస్ రూట్ త్రీ కట్ అయిపోతుందా అంటే ఏమవుతుంది క్లియర్ గా ఫస్ట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ కట్ అయిపోతుంది అవునా ఏమవుతుంది సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఎలిమెంట్ కట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు రూట్ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ తర్వాత ఏముందండి రూట్ ఫైవ్ మైనస్ రూట్ ఫోర్ ఉంటుంది రూట్ ఫోర్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ కట్ అయిపోతుంది సో అలా చూసుకుంటే ఈ సెకండ్ ఎలిమెంట్ కట్ అయిపోతుంది ఫైనల్ గా సో రూట్ హండ్రెడ్ మిగులుతుంది ఇక్కడ మైనస్ వన్ మిగులుతుంది రూట్ హండ్రెడ్ ఎంత టెన్ టెన్ మైనస్ వన్ ఎంత నైన్ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ఫైనల్ గా ఇది మొత్తం కలిపితే నైన్ వస్తుంది అనమాట ఆన్సర్ ఓకే సో ఎప్పుడు కూడా డినామినేటర్ లో ఇలా చూసినప్పుడు భయపడకూడదు జస్ట్ మనం రాషనలైజ్ చేసుకుంటే డినామినేటర్ అనేది లేకుండా చేయగలిగితే వెంటనే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఓకే గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సో తప్పకుండా మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఈ వీడియోస్ కనుక నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కి వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో కావచ్చు ఆర్ ఎల్స్ ఫేస్బుక్ గ్రూప్స్ లో కావచ్చు పేజెస్ లో కావచ్చు ఎందులోనే సార్ సోషల్ మీడియాలో మీరు తప్పకుండా షేర్ చేయండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్